তাহলে সরাসরি চলে যেতে পারি স্টেয়ার এর লোডটা কিভাবে আমরা ক্যালকুলেট করব তো স্টেয়ার এর লোড ক্যালকুলেশন করার জন্য আমাদের বেসিক কিছু ধারণা অবশ্যই রাখতে হবে তো আমরা জানি যে স্টেয়ারে আমাদের প্রত্যেকটা স্টেপে দুইটা পোরশন থাকে একটা হচ্ছে কি আমাদের রাইজার ভার্টিক্যাল হাইট যেটা আর হচ্ছে কি আমাদের ট্রেড লেন্থ যেটা হরিজন্টাল লেন্থ সেটা সো এই দুইটা আমাদের টিপিক্যাল সাইজ কত হয় সেটা যদি আমরা দেখি রেসিডেনশিয়াল বিল্ডিং এ আমাদের রাইজারের হাইট আমরা 6 থেকে 7.5 ইঞ্চি এর মধ্যে রাখার চেষ্টা করি ট্রেড এর জন্য আমরা 9 থেকে 12 আর আমাদের যে লেন্থ অফ ল্যান্ডিং যেটা আছে সো ল্যান্ডিং এর পোরশনটা আমরা 6 থেকে সরি 4 থেকে 6 ফিট এর মধ্যে রাখার চেষ্টা করি এই টিপিক্যাল ভ্যালুটা আসলে আমাদের ডিজাইন অফ রিইনফোর্স কংক্রিট স্ট্রাকচার বাই নাদিম হোসেন সো ওই বইটা থেকে নেওয়া হয়েছে ওই বইয়ে যে স্টেয়ার নামক যে চ্যাপ্টারটা আছে ওই চ্যাপ্টারটা পড়লে আমরা এই ভ্যালুগুলো পাবো সো আমি রেফার করি যে সবাই ওই চ্যাপ্টারটা পড়ে ফেলবে তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের ওই স্টেয়ার সম্পর্কে আরো ধারণা বাড়বে हाइट कत मिड हाइट हम फिट সো 10 বাই 2 5 ফিট 60 ইঞ্চি নাম্বার অফ রাইজার সো আমাদের নাম্বার অফ রাইজার প্রত্যেকটা ফ্লাইটে কয়টা রাইজার থাকবে সেটা বের করার জন্য আমাদের মিড হাইটের সরি মিড হাইট ডিভাইডেড বাই হচ্ছে কি আমাদের রাইজারের হাইট তার মানে হচ্ছে কি আমাদের 10টা রাইজার দরকার আর ট্রেডের সংখ্যা অবশ্যই রাইজারের চেয়ে একটা কম তো সেটা আমরা কে10 1 9 টোটাল স্প্যান লেন্থ অফ স্টেয়ার তার মানে হচ্ছে কি টোটাল স্প্যান হচ্ছে কি একটা সাপোর্ট থেকে আরেকটা সাপোর্টের মধ্যে যে ডিসটেন্সটা সেটা হচ্ছে আমাদের টোটাল স্প্যান সো আমাদের স্প্যানটা আমি আমাদের টোটাল লেন্থ যেটা 14 ফিট সেটাই ধরে নেছি সো 14 ফিট এখন আমাদের যেটা জানতে হবে লেন্থ অফ ল্যান্ডিং যেহেতু আমি আমার লেন্থ অফ ল্যান্ডিং বের করার জন্য অবশ্যই টোটাল স্প্যান মাইনাস হচ্ছে কি আমাদের যে হরিজন্টাল লেন্থ আছে মানে ট্রেড যতগুলো ট্রেড আছে ট্রেড গুলো কতটুকু হরিজন্টাল লেন্থ কভার করতেছে সেটা বের করে সো টোটাল লেন্থ থেকে মাইনাস করলে আমরা দুই দিকে ল্যান্ডিং এর স্পেসটা পেয়ে যাব সাইজটা পেয়ে যাব তো সেটা এখানে করছি তো 168 আমাদের টোটাল স্প্যান মাইনাস হচ্ছে গিয়ে 9 প্লাস 1 আমাদের ট্রেড প্লাস হচ্ছে গিয়ে একটা বেশি ধরতে হবে ইনটু হচ্ছে গিয়ে 9 ইঞ্চি ট্রেড এর যে লেন্থটা আছে ডিভাইডেড বাই 2 কারণ হচ্ছে কি আমাদের প্রত্যেকটা সিঙ্গেল আমরা মাইনাস করলে কি দুইটা লেন্থই পাবো টোটাল লেন্থ পাবো সো ডিভাইডেড বাই 2 করলে একটা সিঙ্গেল ল্যান্ডিং এর লেন্থ পেয়ে যাব সো ওটা আমাদের আস্তে আস্তে হচ্ছে 39 ইঞ্চি অথবা 3 ফিট 3 ইঞ্চি যদিও এটা 4 ফিট এর কাছা কাছি না সো আমাদের মেইনলি আমরা যদি কোন বিল্ডিং ডিজাইন করি অবশ্যই আমাদের ল্যান্ডিংটা 4 ফিট এর কাছা কাছি রাখার চেষ্টা করব মিনিমাম 3.5 ইঞ্চি সরি 3.5 ফিট রাখার চেষ্টা করব সো এখানে জাস্ট আমাদের ক্যালকুলেশনটা सिंपली সিম্পল রাখার জন্য আমি এখানে আর কোনো চেঞ্জ করতেছি না কারণ আমাদের ইচ্ছা করলে আমরা ট্রেডটা হয়তো চেঞ্জ করতে পারবো না ট্রেডটা আমরা মিনিমাম 9 ইঞ্চি ধরছি সো হাইট অফ রাইজারটা হয়তো আমরা ইনক্রিজ করে দিলে হয়তো আমাদের স্পেসটা আরো ল্যান্ডিং এর জন্য আমরা স্পেস আরো বেশি পাইতাম তো সেই ক্ষেত্রে সেটা করা যায় তো আরো অ্যাকুরেট ক্যালকুলেশন করা যায় তো বাট আমাদের এখানে অতটা ডিফিকাল্ট ক্যালকুলেশনে যাব না সো সো আমাদের যে স্টেয়ার সিম্পলিফাইড একটা যদি ভিউ দেখি আমাদের এখানে একটা সিম্পল একটা ফ্লাইটের সাপোর্ট কন্ডিশন এবং লেনগুলো এখানে দেখানো হয়েছে যে আমাদের ল্যান্ডিং এর লেন্থ হচ্ছে কি 3 ফিট 3 ইঞ্চি আর আমাদের টোটাল হরিজন্টাল লেন্থ অফ ফ্লাইট এবং ভার্টিক্যাল হাইট অফ ফ্লাইট সেটা আমরা পেয়ে যাই 5 ফিট এবং 7 ফিট 6 ইঞ্চি এটা আমরা আগে ক্যালকুলেট করছি তো এখান থেকে আমরা 
এই ফ্লাইটের ইনক্লিনেশন কত কত অ্যাঙ্গেলে ইনক্লাইন্ড হইছে তো সেটা আমরা বের করে ফেলতে পারি ইজিলি আমরা জানি যে tan θ লম্বা বাই ভূমি সো ওইভাবে আমরা ইনক্লিনেশন অ্যাঙ্গেলটা বের করে ফেলতে পারবো সো ইনক্লিনেশন অ্যাঙ্গেল আমরা ক্যালকুলেশন করে ফেললে আমরা স্টেয়ারের ওয়েস্ট ল্যাবের থিকনেসটা বের করব সো আমরা স্টেয়ারের যে পোরশনটা যদি দেখি স্টেয়ারের দুটো পোরশন থাকবে অবশ্যই স্টেপ থাকবে এবং তার নিচে তার ওয়েস্ট ল্যাব থাকবে তো এই ওয়েস্ট ল্যাবের থিকনেসটা আমরা প্রথমে কিভাবে আমরা প্রিলিমিনারি একটা গেস করতে পারি সেই প্রসেসটা একটু দেখব সো আমরা জানি যে আমাদের বিএনবিসি কোড বা এসিআই কোড যেটাই বলি সেখানে কিন্তু আমাদের এরকম একটা টেবিল আছে যেখানে আমাদের মিনিমাম থিকনেস বের করার জন্য কিছু ফর্মুলা বলে দেয়া আছে থাম্ব রুল বলে দেয়া আছে তো যেহেতু আমরা এই স্টেয়ারটাকে একটা ওয়ান ওয়ে স্ল্যাব হিসাবে ডিজাইন করব সো এখানে আমাদের মিনিমাম থিকনেস অফ ওয়ান ওয়ে স্ল্যাব যদি সেটা যদি আমাদের সিম্পলি সাপোর্টেড হয় তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের এই ফর্মুলাটা চলে আসে এল বাই টোয়েন্টি সো এলটা হচ্ছে কি আমাদের অবশ্যই স্টেয়ারের ইফেক্টিভ লেংথ তো স্টেয়ারের ইফেক্টিভ লেংথটা কীরকম হয় সেটা আমাদের জানতে হইলে আমাদের কোডে যেতে হবে সো এটা হচ্ছে আমাদের বিএনবিসি নাইনটিন কোড সো এখানে সাপোর্ট কন্ডিশনের উপর আমাদের স্প্যান লেংথ যে ইফেক্টিভ লেংথ যেটা বলতেছিলাম সেটা ডিপেন্ড করবে সো আমি প্রথম কেসটা এখানে দেখানো আছে যে যদি আমাদের ল্যান্ডিংটা দুই পাশে যদি আমাদের সাপোর্ট হইতো তার মানে আমার ল্যান্ডিংটা যদি দুই পাশে এমবেডেড থাকতো সেক্ষেত্রে আমাদের স্প্যানটা হইত মানে স্প্যান লেংটা হতো আমাদের ল্যান্ডিং এর মাঝ বরাবর পর্যন্ত সো ফ্লাইট প্লাস হচ্ছে কি আমাদের দুই পাশের ল্যান্ডিং এর উইথ লেংথ পর্যন্ত আর নেক্সট কেস যেটা দেয়া আছে যেটা আমাদের আমাদের বিল্ডিং এর যে স্টেয়ার কেস আছে সেটার সাথে মিলে যায় কারণ আমাদের বিল্ডিং এর এন্ড পোর্শনে আমাদের সাপোর্ট মানে ভিম তো এরকম লোড সাপোর্ট কন্ডিশনের জন্য আমাদের ইফেক্টিভ স্প্যান কিন্তু টোটাল লেংথই হবে স্টেয়ার প্লাস আমাদের দুই পাশে যে ল্যান্ডিং টা আছে তো টোটাল লেংথ দিয়ে আমরা স্প্যানটা ডিফাইন করব এখানে আর যদিও এমন কোনো কেস পাই যেখানে আমাদের চার পাশে ল্যান্ডিং এর চার পাশেই সাপোর্ট থাকে সেই ক্ষেত্রে আমাদের ইফেক্টিভ স্প্যানটা কিন্তু জাস্ট ফ্লাইটের হরিজন্টাল লেংথ এর সমান হয়ে যায় তো আমাদের উপরের কেসটাই আমাদের জন্য প্রযোজ্য সো সেই ক্ষেত্রে আমরা এই কেসের জন্য আমাদের ইফেক্টিভ লেংথ এল আমরা টোটাল লেংথটাই ধরব সো এল আমাদের আমি এখানে কিন্তু ফোরটিন ফিটই ধরছি আর ফর স্টেয়ার আমি এখানে অ্যাজিম করে দিছি আমাদের কংক্রিট যেটা ইউজ করা হবে সেটা হচ্ছে আমাদের থ্রি কে এস আই আর এফ ওয়াই যেটা আছে আমি এখানে সিক্সটি কে এস আমি বিম কলামের জন্য ধরছিলাম আমি এখানে ফর্টি কে এস আই ধরছি যদি সিক্সটি কে এস আইয়ের বদলে অন্য কোনো এফ ওয়াই ইউজ করি অবশ্যই সেই ক্ষেত্রে আমাদের একটা মাল্টিপ্লিকেশন ফ্যাক্টর দিয়ে কিন্তু আমাদের গুণ করে দিতে হবে তো সেই জিনিসটা দেখানোর জন্য আমি ফর্টি কে এস আই ধরছি সো এখানে আমরা এই ফর্মুলাটা ইউজ করবো এল বাই টোয়েন্টি সো এল হচ্ছে গিয়ে ফোরটিন ফিট বা ওয়ান সিক্সটি ইঞ্চি আর আমাদের কিন্তু একটা মাল্টিপ্লিকেশন ফ্যাক্টর দিয়ে গুণ দিতে হবে যেহেতু আমাদের এফ ওয়াইটা কিন্তু মানে ইল স্ট্রেনটা কিন্তু সিক্সটি কে এস আই সমান না ফর্টি কে এস আই সো সেই ক্ষেত্রে আমাদের পয়েন্ট ফোর প্লাস এফ ওয়াই বাই হান্ড্রেড দিয়ে কিন্তু গুণ করে দিতে হবে তো সেই ক্ষেত্রে যদি আমরা ফর্টি কে এস আই দিয়ে ফর্টি কে এস আই ইউজ করে যদি মাল্টিপ্লিকেশন ফ্যাক্টরটা ক্যালকুলেট করি এবং সেটা দিয়ে যদি গুণ দেয় তাহলে আমাদের সিক্স পয়েন্ট সেভেন টু ইঞ্চি আসতেছে মিনিমাম থিকনেস তো সেটাকে আমি রাউন্ড আপ করে সেভেন ইঞ্চি ধরছি সো আমাদের স্টেয়ারের ওয়েস্ট ল্যাবটা কিন্তু সেভেন ইঞ্চি সমান আর স্টেপ তো আমরা জানি সিক্স ইঞ্চি এবং নাইন ইঞ্চ সো আমাদের ফ্লাইটের সেলফ ওয়েট ক্যালকুলেট করতে হইলে আমাদের যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে কি এই স্টেপ প্লাস হচ্ছে কি আমাদের ওয়েস্ট ল্যাব যেটুকু ট্রাপিজয়ডাল এরিয়া ক্রিয়েট হইলো সেটা আমাদের ক্যালকুলেট করতে হবে সো এটা ক্যালকুলেট করার জন্য আমাদের অলরেডি আমরা সিক্স ইঞ্চি জানি ভার্টিক্যাল এই এই হাইট পর্যন্ত স্টেপের কিন্তু ওয়েস্টের ভার্টিক্যাল হাইটটা কিন্তু আমরা জানি না 
আমাদের ইনক্লাইন পোরশনের হাইটটা ওয়েস্টের যে থিকনেসটা জানি আমাদের ওয়েস্ট অবশ্যই ইনক্লাইন অবস্থায় আছে তো এই ভ্যালুটাকে আমাদের ভার্টিক্যাল লেন্থে কনভার্ট করে নিতে হবে যদি আমরা ট্রাপিজয়ডাল এরিয়াটা বের করতে চাই সেই ক্ষেত্রে আমাদের জাস্ট নরমাল ট্রিগোনোমেট্রি ইউজ করে আমরা সেটা বের করে ফেলতে পারবো অবশ্যই আমাদের ইনক্লিনেশন অ্যাঙ্গেল আমরা অলরেডি বের করছি থেটা ইকোয়াল টু আমাদের থার্টি ডিগ্রি ছিল সো আমাদের ইনক্লিনেশন যদি থেটা ডিগ্রি হয় তাহলে আমাদের এই অ্যাঙ্গেলটাও থেটা ডিগ্রি হবে সো আমরা যদি কস থেটা ইউজ করি সো কস থেটা দিয়ে আমরা কস থেটা মানে হচ্ছে বেস বাই হাইপেটোনিয়াস মানে হচ্ছে গিয়ে ভূমি বাই অতিভুজ তো সেটা যদি ইউজ করি তাহলে কিন্তু আমরা এক্সটা বের করে ফেলতে পারবো সো কস থেটা ইকুয়াল টু সেভেন বাই এক্স আসবে সো এক্সটা আমি যদি পাশে নিয়ে আসি তাহলে সেভেন বাই কস থেটা সো থেটার মানটা আমরা বসাই দিছি তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের এই ভার্টিক্যাল লেনটা কিন্তু এইট পয়েন্ট ফোর ওয়ান চলে আসে তার মানে এই ট্রাপিজয়ডের এই সাইডটার টোটাল লেংথ হচ্ছে কি আমাদের ফোরটিন পয়েন্ট ফোর ওয়ান সো এই লেংটা বের হয়ে গেলে এখন আমরা তাহলে পুরো ট্রাপিজয়ডের এরিয়াটা বের করে ফেলতে পারবো আমরা ট্রাপিজয়ডের ফর্মুলা সবাই জানি আমি মনে করতেছি তো আমরা ট্রাপিজয়ডের এরিয়াটা এরিয়ার ফর্মুলা ইউজ করে আমরা বের করে ফেলতে পারবো তো ট্রাপিজয়ডের ফর্মুলা আমরা সবাই জানি যে ট্রাপিজয়ডের ফর্মুলা হচ্ছে কি হাফ ইন্টু ডিসটেন্স বিটুইন প্যারালাল সাইড তার মানে হচ্ছে গিয়ে প্যারালাল সাইডের মধ্যকার ডিসটেন্সটা এবং সাম অফ প্যারালাল সাইড তার মানে হচ্ছে দুইটা প্যারালাল সাইডের টোটাল লেংথটা দিয়ে লেংথের যোগফল সো আমি এটা ইউজ করছি হাফ ইন্টু নাইন ইঞ্চি হচ্ছে কি আমাদের দুইটা প্যারালাল সাইডের মধ্যকার ডিস্টেন্স এবং দুইটা প্যারালাল সাইডের যোগফল দিয়ে আমি ট্রাপিজয়ডাল এরিয়াটা বের করে ফেলছি সো আমাদের সেলফ ওয়েট অফ স্টেপ অ্যান্ড ওয়েস্ট স্ল্যাব তার মানে যেহেতু আমাদের ট্রাপিজয়ডাল এরিয়াটা পুরো স্টেপ এবং ওয়েস্ট স্ল্যাব কাভার করতেছে সো এই পুরা টুকু এরিয়ার সেলফ ওয়েট কত সেটা বের করব তো সেটা বের করার জন্য অবশ্যই আমরা এরিয়া অলরেডি বের করে ফেলছি ডিভাইডেড বাই বারো ইন্টু বারো কারণ হচ্ছে কি আমাদের এটা আমরা ফিটে কনভার্ট করব ইন্টু হচ্ছে ওয়ান ফিট কারণ আমরা আগেই বলছি আমরা এটা একটা ওয়ান ওয়েস স্ল্যাব হিসেবে ডিজাইন করব তার মানে আমাদের ওয়ান ফিট স্ট্রিপ নিয়ে কাজ করতে হবে তো এই ওয়ান ফিট স্ট্রিপ আমি গুণ করে দিছি ইন্টু হচ্ছে ওয়ান ফিফটি পিএসএফ কনক্রিটের সেলফ ওয়েট করলে আমাদের একটা ভ্যালু আসে সেটা হচ্ছে কি ওয়ান সিক্সটি পয়েন্ট নাইন সেভেন পাউন্ড সো এটা হচ্ছে কি আমাদের এইটুকু ট্রাপিজয়ডাল এরিয়া প্লাস হচ্ছে ওয়ান ফিট তার মানে একটা ভলিউমের টোটাল ওয়েট আমরা পেয়ে গেছি বাট আমরা চাচ্ছি হচ্ছে কি হরিজন্টাল লেংথ বরাবর আমাদের ডিস্ট্রিবিউটের লেংথ মানে লোডটা কত সেটা বের করতে হবে তো সেটা বের করতে হলে অবশ্যই আমাদের এই লেংথ দিয়ে আমরা ভাগ করে দিব সো আমাদের যে ভ্যালুটা আসছে সেটাকে দিয়ে সেটা আমরা নয় ইঞ্চি দিয়ে ভাগ করে দিচ্ছি অবশ্যই বারো দ্বারা ভাগ করতে হবে কারণ আমরা ফিটে কনভার্ট করব সো করলে আমাদের ওয়েস্ট প্লাস স্টেপের সেলফ ওয়েট চলে আসে ওয়ান ফোর্টি টু পয়েন্ট সিক্সটি পাউন্ড পার ফিট তার মানে আমার এই স্টেপ পোর্শনের মানে ফ্লাইটের সেলফ ওয়েট হচ্ছে ওয়ান ফোর্টি থ্রি পয়েন্ট সিক্সটি ফিট পাউন্ড পার ফিট আর আমাদের ল্যান্ডিংয়ের থিকনেসটা আমরা ওয়েস্ট স্ল্যাবের থিকনেসের সমান ধরতেছি তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের সেভেন ইঞ্চি ধরে নিছি তো সেলফ ওয়েট অফ ল্যান্ডিং তাহলে হবে সেভেন বাই টুয়েলভ ইন্টু আমাদের ওয়ান ফিট স্টেপ ইন্টু ওয়ান ফিফটি করলে আমাদের ল্যান্ডিংয়ের সেলফ ওয়েটটা চলে আসে সো আমার ডেড লোড ক্যালকুলেশন করার সময় আমাদের ডেড লোডের ডিস্ট্রিবিউশনটা কিন্তু আমরা এখানে দেখতে পারতেছি একটা ফিগারে সো আমাদের এটা স্টেয়ারের দুইটা সাপোর্ট এবং তার মাঝখানে আমাদের ল্যান্ডিংয়ের ওয়েটটা ডিস্ট্রিবিউটেড ওয়েটটা দেখানো হয়েছে স্টেয়ারের ফ্লাইটের ডিস্ট্রিবিউটেড লোডটা দেখানো হয়েছে তো এটা দিয়ে আমরা আমাদের লোড ক্যালকুলেট করব প্লাস আমাদের আমরা জানি যে আমাদের লাইভ লোড ক্যালকু দিতে হবে অ্যাপ্লাই করতে হবে অবশ্যই এই স্টেয়ারে আমাদের লাইভ লোড আসে সো আমরা যদি কোডে যাই সো বিএনবিসি কোডে লাইভ লোডের যে পোর্শনটা আছে আমরা যে অকুপেন্সি ছিল আমাদের আমরা ধরে নিয়েছিলাম যে ফ্ল্যাট অথবা অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং সো এখানে এখানে দেখতে পারতেছি আমাদের স্টেয়ার কেসের জন্য 
distributed load to the 4 kN per meter square. So, it is convert to the Amazon is a kN per meter square by 20.9 PSF. So, it is the whole number of 20 PSF. So, 4 kN per meter square is 80 PSF. So, in this case, we have 80 PSF live load DC. So, J1 feet strip, so you can go to the other 80 pound per feet load in the Cholashe. So, Ota Ami in the calculate corbo live load tau Ami calculate corbo. So, I mean dead load calculation of Cholashi. I'm on the stair dead load calculation. So, J2 Amra dekta the loading distribution take into the mass connector line tani dekta barroje pura loading distribution take into symmetrical than money. Duta supporting into equal load carry curve. So just amra total load ta bear curve jodi dui dui dara bhag de she khetra amra kintu prottekta supported load pay jabo. To she time bear curve nisi already. So ekhane 819.24 pound arshte se. So ite kya amader ekta point load hisa be dekha chhe support load. To amader support ta kintu ekta beam dhorte si the amra. So, a beam borrower a mother a load take a distribute corridorbe. Thermana me a load take a support load jeta arse concentrated load sheta gami beamer laying the rabak corridibo talleg into another distributed load a cholasbe beamer upore. So, sheta mother as the set point one two kip per feet. So, jeta mother a beam a duta flight as the set. I mean, it's the calculation of the actor flight at Jenna. So, Jeta mother do the flight is same, similar to shake it to just some other J load task. She tell me double correct delay. A beamer report do the flight at Jenna J load task. She tell me page out. Yes, so that for a J calculation to it out same just live loader Jenna. So, I can I am the same have a support reaction bear current is divided by stair beam. Column other load touch will as well into two car on a chicken do it a flighter load. I mean, you can go for a ditch so point zero point one six keep perfect to last the set. So I'm the stair loaded a staircase load. Go look into economic building model apply for the barbell.